Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Danganronpa 2 Goodbye Despair. No episódio anterior, nós continuamos a nossa investigação para o assassinato da Mahiro e descobrimos muita verdade sobre aquele jogo. Inclusive, o que realmente aconteceu nos dias 1 e 3, então... Eu acho que temos bastantes coisas o suficiente para podermos começar a Class Trial. Ou então nós não temos tempo de fato, nós temos que começar de um jeito ou de outro, então vamos começá-la de uma vez logo! Já tem uma criança chorando. Eu, eu nunca estive tão feliz na minha vida de ver essa garota chorar. Ele vai me fazer coisas ruins. Eu, eu vou me traumatizar. Ei, hey, cala a boca e fica parada aí, sua loli teimosa. Stop it. Hey, pare de assediar a garota. Isso é errado. O é, é, que, que tá acontecendo? A Ryoko tava tentando fugir, então o Monokuma trouxe aqui a força. Mas a Ryoko ainda está tentando fugir, então. O Monokuma está tentando prendê-lo usando o duplo Nelson. Duplo Nelson? Eu não sei o que é isso. Ei, se você não ficar parada, eu vou fazer de você uma parte da cadeia alimentar dessa ilha. É, você poderia fazer isso, Monokuma seria muito bom, mas. Caramba! Me fazendo desperdiçar o meu tempo! Mas há um outro problema para lidar além desse. Onde diabo está o Fui Rico? Esse cara... Ele me ignorou completamente. Ele abandonou totalmente o meu compromisso. O meu compromisso. O meu compromisso. Ele... Ele me irrita. Meu... What the fuck? What the fuck? What the fuck? Cara, what the hell? Que, que porcaria é aquela? Ah. Mano, what the fuck? Ah, ah, você ah, chegou? Ah. Hum. ah, foi rico, você veio. Eu estava preocupada com você. Não ia adiantar de nada me esconder. Não há pra onde fugir. Então não importa, no final eu tinha que aceitar, não é? Mas, ainda assim, eu sou um Yakuza! Aceitar a derrota não é uma opção! Ué. Aceitar a derrota? Como assim? Não me diz que... Não, por favor. Você não tá falando sério. Ai, meu Deus. Hum. Então, está tudo bem. Esse julgamento com certeza vai esquentar. Anyway. Enfim, parece que todo mundo está aqui. Então, vamos começar. Imediatamente! Siga meus boys! Droga! Eu não estou mentalmente preparado para isso ainda! Você tem que se preparar! Se você não se vê com força, então desperte o poder latente! Venha! Mostra o meu seu poder! Power! Então vai começar! O início do fim. <risos> Agora, vamos manter os nossos espíritos altos. Para então conseguirmos um dia encontrar uma esperança brilhante. O que, que você disse, cara? Sou com uma frase de anime. Isso mesmo. Eu só posso avançar a minha única opção. Isso! Eu tenho que seguir em frente! <risos> Isso é muito frase de anime, cara. <risos> Imagina, o Dagarapa não se importa com isso. É cringe de qualquer jeito. E aí está, mais uma vez, a escada com a melhor vivo. transição de todas. É, não importa quantas vezes eu veja, é tão ruim. Ou pior, o mais baixo e mais brutal. De alguma forma, eu movi os meus músculos rígidos de medo e desajeitadamente subi a escada rolante. Eu me senti com falta de ar. Eu comecei a ficar tonto de repente. No momento que todos nós entramos no Monte Monokuma. Um rugido estrondoso encheu a sala. E nós começamos a descer. O elevador continuou descendo enquanto estremecia e sacudia. Durante toda a descida, eu senti tanto desespero quanto esperança, indo de um para o outro como um pêndulo, 
Como se o meu coração fosse uma fruta podre, inchando ao sol antes de finalmente desaparecer. E eu, de repente, eu parei de respirar. Ok, foi o máximo que eu aguentei. Minha consciência começou a desaparecer com pressão. Eu tentei suportar toda essa pressão permanecendo firme com minhas pernas. E após um tempo, as vibrações do elevador gradualmente enfraqueceram. E então, pararam-se completamente. Oh! Ah! É um lugar novo? O objetivo! Acabar com essa rotina chata Céu. e repetitiva! Então, eu decidi começar a redecorar. O que acharam? A redecoração do seu monocuma é incrível, não é? Nossa, bom. Não é como se eu fosse permitir que vocês pensassem de outra maneira. <risos> eu quis adicionar a no final, enfim. Para se dar o trabalho de fazer algo elaborado, qual é a sua verdadeira intenção? Não, não! Realmente! Nenhuma! Essencialmente, esse jogo de assassinatos é apenas para matar o tempo de qualquer maneira! <risos> matar o tempo! <risos> não ter um propósito! Esse é o meu propósito! Like. Um propósito só vai ser uma fraqueza! Aqueles que têm propósito são sempre os mais fracos do grupo! É por isso que você deve parar com bobagem de novela barata como tentar sobreviver. Apenas morra é mais fácil. E abraçar o espírito da Class Trial com todo o seu coração. Ah, não, obrigado. Está começando. A Class Trial está começando. Droga. A Hiro Koizumi. A super colegial fotógrafa. Ela tinha uma personalidade inabalável. Mas era ela quem realmente era boa em cuidar das pessoas. Mais importante. Ela sempre foi direta. A pessoa que a assassinou. Está entre nós. Holy shit. Eu não quero acreditar. Eu não quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar mais. Meu Deus, independente disso, precisamos encontrar a resposta. Não importa se eu acredito ou não. Porque é o único jeito. Não há outra maneira além de descobrir quem é o assassino. Precisamos disso para sobreviver. Então, as cortinas para mais uma Class Trial... Estão prestes a se levantar. Essa trial que ameaça a vida com esperança e desespero começou. Ok, pessoal, vamos lá. Now then, let's begin with a simple explanation of the class trial. During the class trial, you will present your arguments for who the killer is and vote for who done it. If you vote correctly, then only the blackened will receive punishment. But if you pick the wrong person, Acabou pra gente. I'll punish everyone besides the blackened, and that person will earn the right to leave this island. Now then, let's first discuss the motive. That masterpiece of gaming, Twilight Syndrome Murder Case. What? Who cares about that game? The game. outcome of this trial should be determined by whether or not we find Mahiru's killer. Nevertheless, we shouldn't ignore it. After all, that game is the motive this time. Yeah, you're right. Then let's try discussing that first. I'm sure everyone who's beaten the game already knows that it's based on an actual murder case. Some of us have not beaten that game. Give us a detailed explanation. It means Twilight Syndrome Murder Case is a non-fiction game. Uh-huh. Additionally, some of us are characters in that game too. 
some of us are characters in a video game? Isso deve ser horrível! So, I think it's better if we clarify who the characters in the game are first. Oh shit, os personagens do jogo eram garota A, garota B, garota C, garota D, garota garota E e garoto F. E a garota que morreu no início. Baseado na lista das pessoas que apareceram nos créditos como referência, eu acho que posso descobrir quem é. O primeiro personagem que o jogador conseguiu controlar foi a garota A. A verdadeira identidade da garota A provavelmente era a Mikan. Sim! Eu juro que eu fazia a voz errada esse Girl tempo todo pra ela. Provavelmente <risos> Timid tone. That definitely sounds like girl A. Based on the list of names in the staff role, I can't think of anyone else who would be girl A. Why am I in a video game? So that's an infringement of my right to privacy. Como se você não tivesse já muita invasão de privacidade, né? A nasty, trashy pig shit like you doesn't have any privacy rights. Eu odeio ter que admitir isso, mas eu concordo com a Ryoko pelo fato ah, de que ela não tem privacidade. Nasty, não com os insultos. I feel like I heard that in the game too. Oh, huh? wait. É verdade! A garota B era super mean. Era super chata. Ela era igualzinha a Ryoko. Sim. Girl B was short and foul-mouthed. She's probably Ryoko. Short and foul-mouthed? That's like the complete opposite ah, of me. É, com certeza é. <laughs> anyway, let's move on. Next is girl C. A garota C. Sua personalidade energética era da Ibuki. I see. Essa era fácil. Eu de novo não fez uma boa girl voz. C is Ibuki. Girl C? Then I'll see you next Tuesday. Ai meu Deus, o tchau, Ibuki. Ah. Desculpa, Chiaki, não é nada demais mesmo que você tá pensando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, de um jeito. Enfim, a garota D, só uma pessoa carrega a câmera. É Mahiro. Ai, era Mahiro. Girl D é Mahiro. A vítima nesse caso. Sim, isso é correto. Vamos skip Girl E e falar sobre o Guy F. Ele é o garoto F. Ah, só pode ser. Foi rico, não é? Eu sei. Ok. Aren't you guy F, Fuyuhiko? <laughs> I was in a game? <laughs> That's fucking stupid. Você jogou esse jogo? Uh, that reminds me. Wasn't there another person whose last name was also Kuzuryu? Sim, isso foi another muito estranho. Person? It was one of the names on the staff roll. The names were Sumiki, Koizumi, Sayonji, Miyota, Sato, Kuzuryu. And then another Kuzuryu. Eu não tinha entendido isso. Mas. Hold on. Why do you keep saying there were two Kuzuryus? Talvez um parente do Fuyuhiko. It's not like I'm wrong. That's how it's written on the staff roll. Since you beat the game, you probably know what this actually means, right? Mas aí não, não faria sentido um parente do Fuyuhiko estar tá aqui na ilha. Né? Digo. Eu fiquei muito coisado quando eu li dois Kuzuryus, mas... Se não for um parente dele, então... A razão pela qual o sobrenome do Fuyuhiko Kuzuryu aparece duas vezes. É verdade que eu tenho uma ideia, mas... Para me chamar assim... Nagito, você é definitivamente alguém que eu não deveria criar inimizade. A razão pela qual o sobrenome Kuzuryu aparece duas vezes é porque provavelmente... Ele tinha uma irmãzinha... Eu tenho quase certeza que ele, ele tinha... Eu lembro dele falar alguma coisa, mas eu não lembro em detalhes. Mentions that he has a little sister. What do you mean little sister? Tá, o que é importante é. This is what Gaia said in the game. Opera. It's pretty clear. There's no doubt that Gaia had a little sister. Mas é irmã do garoto F. The sister actually appeared in the game. That's why the name Kuzuryu appeared twice. By the way. What role did Guy F's little sister, the other Kuzuryu, play? You probably noticed, right? Droga, ela morreu. Ela era... Ela era a primeira garota que morreu. Foi rico, você sabe. Realmente não quero dizer isso sozinho, mas... 
Eu preciso seguir em frente com o debate. O único personagem no jogo que pode ser a irmãzinha do Fui Rico é... A garota que morreu no início. Ai, cara, mas... Qual a relevância que ela tem nesse caso? A dead high school girl who was the first victim in the game. Is the only person I can think of. Será que eu fui rico que se vingar e então matou a Mahiro? Mas isso não faz o menor sentido, tipo... No It's jogo, ok, mas a Mahiro não pode ser matada, irmã do Fui Rico. E Aliás, a Mahiro então, é a Then she must be Fuyuhiko's sister. Eu acho. Why do you sound so fucking happy? That's a winning personality you've got there. Winning personality? Are you praising me? <laughs> I was being sarcastic, dumbass. Hey, you said the game is a work of non-fiction. That means Fuyuhiko's little sister is... Yeah, I have a little sister. Something wrong with that? It's just a fucking game. Don't go mixing up some video game with reality. Hey. It's not just a game. It's definitely based on true events. That's why it's the motive. Ai, mano, foi rico. Don't go making shit up, bastard. If she was the type to die easy, I'd have fucking killed her myself a long time ago. I mean, when I first entered Hope Speak Academy, she, she was mouthing off to me as usual and... Wait. It happened just the other day. No, como assim? Você estudaram? Um, ah? That. You're probably thinking like that because you've lost your memories. Ah, ok, tá Shut the fuck up. You be quiet. <laughs> Caraca. I see. So you're never gonna accept that that game is based on true events, huh? Okay. I understand your attitude toward this class trial now. Nagito. You seem to be doubting Fuyuhiko a lot. Do you suspect he's the killer? A mystery that easy would make me feel sad. It wouldn't be good enough to serve as everyone's stepping stone. That's why I'd be much happier if Fuyuhiko wasn't the killer. Okay, you're starting to act weird again. Anyway, now we've established who all the characters in the game are. Girl A is Mikan. Girl B is Hiyoko. Girl C is Ibuki. Girl D is Mahiru. Guy F is Fuyuhiko. And the first victim in the game, that dead high school girl, is Fuyuhiko's little sister. That's just a story in a fucking game. Imagine if so, then girl E is Miss Sato. Could it be? The same Miss Sato who likes What? white rice? Eu não acredito que eles fizeram isso. Meu Deus, que bom próximo. Eu amo vocês. A Sabrina Sato! Maybe it's related to Gundam's last name, since they're both really plain names. Uh, que diabos é essa conversa? Sobre Sabrina Sato. An ordinary family name, but it's far better than Sato or Suzuki. <risos> Sabrina Sato. E ele também tem uma estranha hey, rivalidade. Oh! Cares about that. Hurry up and talk about the mystery of the game. Meu Deus, que susto, huh? cara. What do you mean mystery of the game? My my, you don't know. What? I heard uh, that girl E got uh, killed. What? No way. Ah, is não. that true? Vocês estão brincando com a minha cara. Is so violent, don't you know? My such awful times we You guys are definitely friends. <laughs> so the mystery of the game is the murder of girl E, correct? Then yeah. let's hurry up and solve it. Let's first figure out why girl E was killed. Mas a garota E não era uma hero, era? A razão pela qual a garota E foi morta. Deveria ser capaz de saber por que, baseado no conteúdo do jogo, ela testemunhou o assassinato da primeira garota. A garota aí testemunha o assassinato da primeira garota. Caraca, ele copiou minha fala. Você tem certeza que eu vi isso? Uh, sim, eu tenho quase certeza. Crap! Ah, droga, pera, eu errei. Ah, agora que eu percebi, por isso que eu não tinha voz sexy. Uh, ela não presenciou, então. Uh, calma. Ah, não, pera, a garota E era a assassina. Certo? E aí, então, a garota E descobriu. 
I see. Eu não me lembro exatamente, mas aqui eu acho que eu acertei. The reason girl E was killed is because she killed the first victim in the game. Which means girl E was killed as revenge for the dead high school girl. Mas pelo garoto F? What do you think, Fuyuhiko? Apparently girl E was killed to avenge your little sister. You're fucking persistent. I don't care what that game said at all. But... But... Is it... Is that true? Girl E... She, she killed the first victim? In order to make that clear, we need to know more about the case involving the first victim's murder. It's the murder that occurred in the music room. I knew it would come up, so I prepared in advance. Cut it, let's just see. Huh? Whoa! Look, I made a map of the music room's surroundings, which was the stage of the first case. I'm surprised you went to all this trouble. Mapping is second nature to retro game fans. Classic dungeon crawler RPGs have a first person point of view, so mapping as you play is a basic. We get it! Let's talk about that later so we can focus on the case. Then, I'll start explaining. Okay, manda fi. Girl A, Girl B, Girl C, and Girl D were at the entrance hall when they heard the sound of glass breaking. Immediately, they climbed the stairs to the second floor and headed to where they heard that sound. Girl E was in front of the music room on the second floor, and she confirmed that the sound came from in there. But the door to the music room was locked. So Girl D went to get the key from the office. And when the five of them were finally able to go inside, they found the victim's body, dead from a blow to the head. Because the music room's window was broken, the girls thought the killer escaped through there. The sound of breaking glass that they heard at the entrance hall seemed to confirm that. Plus, Girl E's school swimsuit was stolen, so they concluded that the escape killer was some pervert. How does that sound? Yep, an understandable explanation. Just as expected from the ultimate gamer who excels at clearing games. <laughs> wasn't a pervert, right? Wasn't the real killer Girl E? Obviously. Girl E was waiting outside the music room for the other girls after she killed the first victim. Did she lock the music room from the outside? Then she would have totally needed the key from the office. Which means Girly was hiding that key. We can assume she used it to lock the music room after she left it. See. But Girl D was the one who went to the office to get the key to the music room, right? By the way, since it was never mentioned in the game, we can exclude the possibility of there being a spare key. You can lock the music room from the inside, right? So from there, Girl E broke the window and escaped and sprinted to the front of the music room as fast as she could before the others arrived. She would have passed by the entrance hall where the other girls were waiting if she tried to do that. Then forget this. <laughs> it's it's not good, you, you old guy sulk. Hey, is Girl E really the killer? We haven't reached an answer yet. Uh, eu acho que tá na cara. Com base nos detalhes do jogo, não é um engano que a garota E que estava esperando no corredor é assassina. Então, o que a garota E fez depois de matar a garota dentro da sala de música? Acho que primeiro temos que esclarecer esse detalhe. Ok, vamos lá então. Pela primeira vez na vida, eu não estou triste com o Bullet Time, porque não sou eu traduzido. Uhul! <risos> tá legal, mas eu escolhi a foto de... Uh, After she killed the first victim whatever. in the music room. Foto do salão de entrada, foto do vaso quebrado, foto da vítima de sangue crime. She just da... broke the window in the music room. Huh. And escaped outside. Não faço ideia do que que usar. So how did Girl E get from outside the school? To the front of the music room. Um, to go back to the music room from outside. You need to go through the entrance hall. É, exatamente. Faz sentido, eu acho. The other four girls should have been there. At the entrance hall, the girls heard the sound of the window shattering. Ah, não, não foi da janela. No, that's wrong. Ele não percebeu. Eu tava dizendo que ia jogar, né, filho? 
Foi o som no vaso, não da janela. First of all, the sound the girls heard wasn't the window breaking. If it wasn't the window, then what broke to make that sound? E por que quer saber? A vase. Vase? How low can you go? What? <laughs> After the murder, a broken vase was discovered in the classroom next to the music room. So the sound of breaking glass that the four girls heard wasn't the music room's window. It was the sound of the vase breaking. Probably. Actually, the murder was nearly finished by the time the four girls met in the entrance hall. Girl E killed the victim in the music room, broke the window, and went to the office to get the key. Certo, isso a gente sabe. With that key, she locked the music room from the hallway, returned the key to the office, e... and went back to wait in front of the music room. Exatamente. Ok, isso a gente sabe. All she had to do was break the vase in the next door classroom, as the four girls met by the entrance hall. Para parecer to que... make them think the murder had just occurred, and that the killer had just escaped. Exatamente, é genial. Isso explicaria so, muita coisa para falar a verdade. After they heard the sound, girl E acted like she had just rushed over too. I see. Now the mystery has been solved. Yeah, Wait a nice. minute. The mystery hasn't been solved yet. You haven't determined what the murder weapon was yet. Exatamente, mano. Como é fanático por descobrir a arma do crime. Arma do crime. Who cares about the murder weapon? We found out who the killer was. Oh. Not cool. I went to all the trouble of making this death march, so you gotta stick with it to the end. Okay, what the heck? You're so annoying. Fine. Let's figure out the weapon. If this keeps up, I'm gonna feel like I need to shit. <laughs> what? Which means I'll feel disgusting. Uh, okay. You're the disgusting one. Meu Deus, acaba com ela, meu amado. The weapon is pretty unconventional. The answer was revealed in the game, though. Foi revelada no jogo? O fato? Now then, will you guys be able to figure it out? Pera, será que o vaso também foi uma armadilha pra gente? Uma arma não convencional, que também apareceu no jogo. Se você não vai nos deixar avançar sem esclarecer esse ponto... Então, não tem escolha, não sei descobrir. Certo, vamos nessa! Yupi, yeah. Ok, aquário quebrado, rota de fuga. Ah. Aquário quebrado, essa era a arma mais Mas óbvia, mas... Room, huh? Isso não What é about ele. Broken glass? Não, não, impossível. Isn't the cause of death a blow to the head? Ah, sim. Você falou com o fish tank. Foi o que a gente achou mais. É verdade, ele tem razão. Then the piano. Não, isso é maior ainda. What the fuck? Why are you going even bigger? The investigation conducts universal chaos. Calma. It's on that big a scale too? Talvez. How about beating her with gravel instead? Ah. Uh... If it's a weapon that was used to beat them to death, it should have had blood stains. Pera isso. Was there a weapon with blood stains on it? Sim, tinha. No. She beat her to death with her fist. No, uma arma mais. Eu já sei o que é, minha nossa cara. Isso faz todo sentido. O aquário quebrado. A arma room, huh? com sangue. Só pode ser isso. What about broken glass? A única coisa com sangue que tinha lá além do próprio cadáver. Que explicaria o aquário quebrado. Só pode ser. That's too big to be a weapon. Meu Deus, isso é genial, cara. Eu jamais teria suspeitado disso se a e-book não tivesse falado. The investigation conducts universal chaos. Sim. It's on that big a scale too. A e-book, só hora de falar. How about beating her with gravel instead? Exatamente. Foi com um cascalho dentro do maior escolar da garota e, por sinal. I got it. The killer must have used gravel to attack the victim. My goodness, I got it right, and I was just throwing things out there. <laughs> What's your favorite movie? Just as I thought, I'm chosen by the gods. See, si, você. <gasps> You're not 
chosen at all. And gravel is impossible. It's too small to be a weapon. Fica quieto, Kazuchi. Você não tem que elevar o suficiente para isso. Gravel was put inside some sort of bag. A bag? What kind of bag? If the weapon is something that appeared in the game, then so is the bag. And the only thing I can think of is the school swimsuit. If you tie the swimsuit like a bag and stuff it full of gravel, it'd make an effective weapon. Genial. Gravel inside the swimsuit? Even the Ace Attorney would be astonished by such a fantastic idea. <laughs> what you've got is primeiro. It's an idea that kills two birds with one stone. To make people think the killer is some pervert, it makes sense for a school swimsuit to be stolen. Sim. And if that swimsuit was used to make an improvised weapon, it have to be disposed of later. How about it, Monokuma? Are you satisfied now? This happiness you feel when the mystery you create is solved. Only producers know this feeling of ecstasy. A propósito, vocês já descobriram o segredo do Tail sobre a série de Danganronpa? But the real important talk begins now. Girl E had someone who can be called an accomplice. That person was actually Girl D. Girl D. You're talking about Mahiru, right? Huh? Mahiru is the accomplice? What is this? What does that mean? The piece of face that became an important clue in the music room murder. Girl D got rid of it. Isso explicaria o fato de que a Mahiru era a garota D e morreu. Apparently the reason Girl E committed murder in the first place was to protect Girl D. Girl D was being harassed by the victim. Girl E found out and tried to stop it. And they ended up getting into an Ana... argument. No, a garota E morreu. She felt a rush of anger and ended up killing her. But she should have had a clear murderous intent. I mean, she choked her out and then bludgeoned her to death. She probably made her unconscious by accident. Uh, and from there, she couldn't go back. I, I, I somewhat understand that feeling. You can? That's pretty scary. But Girl E was also killed by someone on the fourth day. Or the game's last day. I might as well ask just in case. Who do you think killed Girl E? Um... Isso é meio óbvio. O assassino da garota E agora. A única pessoa que eu consigo pensar é. É o garoto F. Ai, caso... Sim. O foi rico. Ai, meu Deus. Não, eu não quero chegar a essa conclusão. Guy F. Meu Deus, ele ainda xingava igual foi rico. Um cenário em que Guy F mata a Girl E out of a burning, hellfire desire to avenge his murdered sister. But. Guy F is. What? It's just a story in a video game, isn't it? Ah, isso também é foi rico da garofa. Can't say. If that game is telling the truth, it'd be a huge problem for you. Hey, clear this up for me. Those of you who appeared as characters in the game, do you remember this incident? That is, I'm terribly sorry, but they don't remember. That's obvious. Because their school memories were like totally stolen. Ah, I, I, I already know. It's obvious that guy is the killer. I hate this solution of burning memory for the writer. No one can kill a nice person like Mahiru besides a piece of shit menace to society like Fuyuhiko. Tudo bem que aqui até que funciona, mas eu te odeio. Eu te odeio. Girl E and Mahiru were killed by that guy. You sure do talk a lot of shit. Well, I'm used to it by now. But does Mahiru's murder have anything to do with that game? Perhaps the two are unrelated. I think quite certain that they are still connected. The murder of Mahiru and Mahiru are probably connected. Yes, but how? In fact, how important is it to share? It's the Bastion of Metal. It's the only thing that connects the two cases: the murder of Mahiru and the murder of Mahiru. Right? Yes. 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 I can prove it. Okay, for you. I'm not sure the two events are unrelated. At the very least, the killer has definitely played the game. As proof, Mahiru, who was killed in the beach house, and Girl E, who was killed in the game, were both killed by a blow to the head with a metal bat. 
There's no way we can ignore that connection. Ser específico demais para ser uma coincidência. Someone must have wanted to split her head open the exact same way they avenged the first victim. No, what the fuck? Hey, why don't you confess already? You're the one who killed Mahiru, right? Cala a boca, Ryoko, por favor. You better cut that out right now. There is no way a stupid game could be the motive. You're dumb enough to believe that stupid game, and that's why you killed her as revenge. Não faz nenhum menor sentido. If you keep making up your mind like that, we're just going to go around in circles. And it's true, for you, Hiko may look suspicious, but don't you think that'd be too obvious? Pra da Europa, com certeza. I mean, there's a possibility that it's a trap set by the true killer. Eu não duvido nada. Tem, tem sempre certa certeza disso. Trap? What do you mean? O que me deixa feliz porque eu não queria que foi rico que fosse assassino. Você jogou esse jogo e provavelmente descobriu sobre as relações entre os personagens. Essa pessoa poderia estar usando esse conhecimento para tentar colocar para você, Hiko. Você está dizendo que um personagem completamente diferente matou Mahiru e usou o motivo de cobertura como cover? Sim, você está completamente certo. 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 I'm saying you might be the true killer. Holy shit! I don't expect that for you, Sukara. What is this? Like I can only laugh. What are you even saying, you nasty toilet clogging bitch? Meu Deus! Eu tava quase dormindo aqui até que do nada ela coza rio com a sei do além. What the fuck, cara? Essa trilha tava bem cansativa, mas agora isso esquentou. Isso tem isso até que tem base. Digo, as pessoas pegaram e estavam lá na casa de praia. Meu Deus, será que foi mesmo a Ryoko? Sim, ela tava. Sim, você foi porque suas pegadas estavam lá, Ryoko. Holy shit, cara, isso ficou bem melhor agora. Você deveria ter estado na casa de praia, Yoko. Sério, eu te disse que eu não fiz isso. Ah, tá. Mas essas footprints no sand em frente da casa de praia, não são as suas? Eu não tenho tantas footprints ruins. Eles são provavelmente Mikans, baseado no quão ruins eles são. Cala a boca, mano, por favor, por que você insulta a Mikans assim? Você não decide isso baseado na ugliness? Deixa ela em paz. They're not Yoko's footprints. That's strange. Manda ver, Nagito. The footprint I collected from your room matches these footprints perfectly. Collected? I never gave you permission to collect that, you nasty pedo. Plus, the footprints left in the sand were facing away from the beach house, which means when the owner of these footprints went inside the beach house, they used a different. A porta dos fundos. Entrance. Are you talking about the door facing the road that Mahiru's body was leaning against? Are you saying when that person went inside the beach house, the body hadn't appeared yet? The door was still accessible when they went in, and wasn't when they left. E por que está pensando? Which means something happened in between those two events. Isn't that right, Yoko? Ah, I remember now. I remember when I went to the beach house. What the fuck? Hmm. So you finally decided to confess. I'm pretty sure you guys already know this, but going for walks in the morning is my daily routine. I've never heard of that daily routine before. Por que ela nunca existiu? What the fuck? And that's when I went to the beach house. No. I went there on my morning walk. No, this is a lie, Ryoko. You're inventing this, and it's a lot on the face. My God, she's an assassin, isn't she? If you went there during your morning walk, that doesn't have anything to do with the case at all. Don't believe her so easily, dumbass. She's obviously lying. Huh? It's a lie? My God, this guy is just like Ryoko. I can't believe it. You see, it's only 40 minutes since we started the trial. It's not even worth it. Don't believe her. They're usually liars themselves. If you say I'm lying, prove it. Can you even prove that I'm lying? <laughs> There's no way a bunch of worthless idiots like you guys would be able to do that. Okay, eu detesto você, Ryoko, mas essa risada, minha nossa, a sua dubladora é muito foda, caraca. 
Ok, vamos lá. Foco. Uh, pegadas na praia, eu já usei essa truff bullet, então. Vamos ver qual, qual vai ser o da conversa. Sim. Um, eu acho que já sei qual é a contradição. Essa risada é muito boa, mas meu Deus, como eu te odeio, garoto, morre! Ah, ok, eu já sei qual é a contradição. Ela disse logo no início. Eu só tenho que saber qual é a... Ah. Aqui, é isso, é a carta pra Mahiro. Essa é a prova! Only during your morning walk, huh? Will you still claim that after you take a look at this letter? Eu vou contar pessoalmente, mas eu não consigo encontrar, então coloquei nessa caixa de correr. Essa carta, cara, isso prova totalmente que ela foi lá às duas e meia encontrar com a Mahiro, certo? Era às duas e meia, eu tenho certeza. I see. So Hiyoko was able to arrange a meeting with Mahiru by exchanging letters with her. What is that letter? I'm serious. I don't know. Nem vem com essa. I remember now. I totally saw you. Pera, você vê? Oh, é verdade. Me and Hajime met up at the diner around 3 p.m. to go to the beach. I saw you about 30 minutes later, so it should have been around 3:30 p.m. Eu tinha me esquecido completamente disso. Ela, ela tá mentindo ainda. So if she met Mahiru at 2:30 p.m., killed her, then ran away afterward, I think 3:30 p.m. is a reasonable time for you to have witnessed Tio. Meu Deus, é isso. You're wrong. You're totally wrong. Não, não é possível. You also passed by the diner for Yuhiko. So you should have seen Hiyoko too, right? No, I didn't. It's just a coincidence that I passed by the diner. I wasn't even paying attention to the beach house. I went straight back to my cottage after I saw you guys. I didn't see anyone during that time. For some reason, that sounds suspicious too. It's the truth. Deal with it. Just leave him alone. It'd be a waste of time to question him any further. Anyway, that letter in Kazuichi's testimony says it all. You were meeting up with Mahiru at the beach house. Seriously? I don't know! I didn't even write that letter! I, I'm telling the truth! I really, really don't know! <laughs> Is she really crying? Or is she faking it? O motivo disso é porque só tem 40 minutos de trial, então provavelmente vai ter plot she's twist. Probably faking it. We can assume she summoned Mahiru with the intention of killing her all along. That's why she wrote a letter to let her know where to meet, so the others wouldn't find out. And then you went ahead to the beach house, hid yourself in a specific place, and waited for Mahiru. There's evidence for that too. Cara, tem evidência. Oh! Pera! O único lugar que eu consigo pensar onde a Ryoko estava escondendo era provavelmente aquele lugar, certo? Foi o único lugar que a gente encontrou qualquer pista que era a Ryoko. No próprio armário. O lugar onde a Ryoko estava escondendo. Você está falando sobre o closet? Sim, é certo. O gummy candy que encontramos no floor é a evidência. Ryoko. Your favorite candy is gummies, correct? It's a pessimo jeito de descobrir o assassino, mas tudo bem. What's a gummy? I've never eaten something like that before. Por favor, cara, para de mentir. Eu acredito que você não seja assassino, mas. I captured the true character of this mystery. Tá muito na cara de você tá mentindo. Ele chamou Mahiru para a beach house. He hid inside the closet like a familiar. When she saw her chance, she attacked her like an evil spirit and left the beach house like a swift wind. But Hiyoko miscalculated that Mahiru's body would be blocking the door at that time. Because of that, she was only able to leave from the beach side door and ended up leaving her footprints. <laughs> we have presented the proof! My four dark devas of destruction didn't even need to come out! It's a trap! This is obviously someone's trap! I 
Pior que eu acredito. Who's someone? Whose trap is it? Eu não sei. It must be that one person. You know, the one with the mask, maybe? Uh -huh. What? The one with the mask? There was a suspicious mask at the beach house, right? Whoever was wearing that could be the real killer. Ah, não, pera, esquece. Por um motivo eu já ia suspeitar dela dizendo Como você sabe que a máscara estava lá? Mas não, ela estava lá na cena do crime depois que aconteceu. Você é a pessoa que usou essa máscara e matou o Mahiru, certo? Não há uma forma de usar uma máscara tão criança. É seu brain fried ou algo? Isso é certo. Não pode ser Hyoko. Essa máscara pertence à Sparkling Justice. Aí vamos nós. Hã? Huh? Sparkling o que agora? Não pergunta. Essa máscara diz tudo. Sparkling Justice is hiding on this island. Eh, verdade, Sonia. Eu era Sparkling Justice. The legendary serial killer Sparkling Justice is the one who killed Mahiru. Why you? If you continue to say such foolish things, I shall tear you limb from limb. Don't blame Miss Sonia. It's just a difference between cultures. Eu sabia que ele ia defender. You know? Yoko, why don't you just admit it already? You're being unreasonably stubborn. Oh, why can't you understand? I'm not the killer. Eu infelizmente acredito em você. Infelizmente você não é assassina, cara. Mas eu espero que você seja assassinada. É verdade que a Ryuko é suspeita, mas tem algo estranho aí. Algo, algo não faz sentido. Eu não sei mais. Eu sinto que estamos sendo manipulados por alguém. É, exatamente. Pelo verdadeiro assassino, não é? Meu Deus, eu tenho quase certeza disso, cara. Não tem como ser Ryoko. A Class Royale acabou de começar. Ok, calma lá. Pegadas na praia, pacote de goma, rota de fogo do assassino, cesto de lixo e goma amarela. Ok. Eu vou render meu verdict após essa mistério de conclusão. Ryoko é o sinner que matou Mahiru. Não, não é. Eu estou te dizendo, é uma trap. Eu tenho quase certeza que sim, Ryoko. You went to the beach house, right? Sim, ela foi, mas eu não sei por quê. O que você não fala, cara? Oh, pera! Ah, tá. Não é assim que você pega o gummy. Oh, pera! Não, calma aí. Ah, 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 ah! Não, isso é errado. Ah, consegui. Bem a tempo. About that gummy, did Hyoko really drop it? Eu acho que é o único capista que a gente tem para Livrar a barra da Ryoko é que o Nagto ressaltou. Deixou muito claro a marca de gomas que a Ryoko gosta aí. Eu poderia dizer que aquela não é da marca dela. É a única coisa que faz sentido pra mim, digo. Por que mais ele iria ressaltar a marca? O Nagto com certeza já sabe que é um assassino, né? Mas ele não vai falar. You're the one who worries about never getting taller. Ah, uma criança. It's true. Ryoko likes to eat gummies, but she only eats a specific brand. Exatamente. The brand of gummies you eat only have strawberry, melon, grape, and orange flavors, right? Huh? But what about the lemon flavor? Oh, that. That I used to. Ah. Okay, she gave me the suit. The gummy at the crime scene was yellow. So it obviously looked like it was lemon flavored. Tudo bem que aqui no Brasil limão para gente é mais normal o verde, né? Não temos muito limão siciliano. Eu acho que é o siciliano amarelo. Eu tenho quase certeza que sim. Huh? That gummy is yellow. Top 10 jeitos de provar que você não é um assassino. It's not mine. The ones I eat don't have any yellow gummies. Ah, que jeito horrível de provar. That's right. None of the gummy bags in her cottage had any yellow ones. Como que você sabe? Tem um bem ali. The Sun Hyoko is the one who dropped that yellow gummy. See? Didn't I tell you? It's definitely a trap. Ok. Eu já suspeitava disso, mas finalmente todo mundo deve concordar agora. Damn it! Who would set a trap like this? I'll get my revenge. I'm gonna bop you on the head with all my might. Hold on, you little bitch! Holy you shit! You're clear just because of a little gummy? How do you, little bitch? Ele, ele carregou para falar bitch. Meu Deus, o Fuji tá muito, muito, muito puto. Caraca, cara, ah, bom, ele é puto de natureza. Enfim, mais um bullet time. Ah, uma amarela genera. Tá. 
Vamos lá. Ok. Por que não? Qual? You're talking about the footprints near the beach house, right? It's true, that's an important piece of evidence. Ah. And we can thank Mahiru for it. Como que a gente vai What does that isso? mean? Mahiru used her last ounce of strength and blocked the door to the road thanks to her. We have the evidence we need. That's wrong. I left those footprints during my morning walk. Ah. Uh, calma lá. Eu acho que sei o que é. Eu acho que Okay, eu acho que é bem a parte que a okay, It's true. That's an and we can take Mahiru. What does that mean? Okay, é aqui. Mahiru used her last ounce of strength. Não, não usou. Oh shit. What the fuck? No. Ah! Ounce of strength and No, that's wrong. No, that's wrong. No, that's wrong. Now I understand. My hero didn't I block see. the door. Her death was instant. Exatamente. Instant death? According to my autopsy, yes, there's no doubt that Mahiru died instantly. If you keep making shit up, I'll fucking kill you! What the fuck on the verdade, fui rico? What the fuck? E, e de novo, você não deveria dizer que vai matar alguém no first trial? Ryuhiko, you cannot do that. Only a coward threatens women. Exatamente. I'm pretty sure her death was instant too. I mean, her injury was only a single blow. That's why Mahiru isn't the one who blocked the door. Someone else used her body to block it. Ela foi arrastada. Agora se explica. Someone else? The killer, of course. They're the one who blocked the door with Mahiru's body. That's why there were bloody drag marks left on the floor. But why did the killer block the door? Just ask Kyoko. She's the killer after all. Talvez ele, o assassino tenha feito isso para tirar as suspeitas dele e colocar em cima de quem entrasse lá. That's not true. Isso explicaria. Let's assume Kyoko is the killer. Wouldn't that mean she's also the one who dragged the body? Ok, tá tudo se conectando aqui. E a Ryoko, ela não... If she handled the body that bloody, I think her clothes or skin would have been stained with blood. Sim, é verdade também. E ela não conseguiria... Meu Deus, ok. Não tem mais como eles acusarem a Ryoko. But when I saw her... É impossível acusar a Ryoko. Ela, ela tá livre de qualquer suspeita. Ela tava limpa. Ela tava limpa, exatamente. Ela não tinha sangue nela. See? I told you I wasn't the killer. Yay! With this, my innocence has been proven. Infelizmente, I won't let you look down on me. What the fuck? Ah! 